سلام به ونیز خوش اومدین شهرهای باستانی سیری و درولا و مات که احتمالا در زمان بیزانس ها از مجموعی از آبادی هایی که دور چشمه های آب گرم ساخته شده شفت گرفته و اینکه زمان حکومت سلیبی ها بر ترک های سلجوقی یعنی اواخر قرن سیزده هم تحت حکومت و کنترل امپراتوری عثمانی قرار گرفت رودخونه پرسود قشنگ این شهر رو شبیه به ونیز ایتالیا کرده رودخونه ایه که توی منطقه آدالار هستش آدالار در واقع ترجمه فارسیش میشه جزایر آدا یعنی جزیره آدالار یعنی جزایر جزیره ها و این منطقه آدالار هستش که دو طرفش کلن کافه و رستورانه و قایق داره که شما میتونید سوارش بشید حالا جلوتر بهتون مبلغ کره قایقاش هم میگم یه دوری توی این رودخونه میزنه و بعد این منطقه یکی از مناطق خیلی پر رفت آمده چون خیلی کافه داره رستوران داره خیلی اینجا پر طرف داره موزیکای خیابونی هم که داره قایقایی که بهتون گفتم اینجا هستش که شما میتونید بیاید چه یه نفر باشید تا چهار نفر رو ظرفیت داره ولی چه یک نفر باشید چه چهار نفر ورودی 150 لیر هستش الان بعد یه مدل هم داره که حالت از این کشه اتوبوسیه که اونا نفری سی لیره دیگه اونو میتونید اگه مثلا یک نفر باشید اونو سوار بشید و یه دوری تو این رودخونه پرسوک بزنید و حسابی صفا کنید قشنگ هست که شما میتونید موقعی که میایید به این شهر یعنی در واقع همه توریست این کار میکنن کلی اکس های خوشگل روی این پولا میدازن که هم شبش فوقلاده دیدنیه هم روزش خیلی دیدنیه این پولا با فاصله از هم هستش هر کدومش هم یه رنگ و کلی زیبایی به این شهر داده آخر قرن 19 هم با اومدن راهن و همینطور مهاجرت ترخا از استانهای اروپایی امپراتوری عثمانی تو اوایل قرن بیستم در واقع خیلی اسم و رس پیدا کرد و خیلی هم گسترش پیدا کرد اسکی شهی میراس نصر دین هجا یا همون ملا نصر دین هستش که دو تا دانشگاه خیلی مطرح آنادولو و عثمان قاضی توی این شهر هستش برای همین خیلی مورد استقبال دانشجوها قرار میگیره چون جزو دو تا از دانشگاه های معتبر ترکیه هستش این شهر به وفاداری خودش نسبت به ساکنین شهر شهرت داره و کلی موزه رو توی دل خودش جا داده که از موزه های مطرح ترکیه هستش و اینکه خب هم طبیعت خیلی زیبایی داره و کلی بناهای تاریخی به خاطر همون نزدیک بودن به شهرهای باستانی که بهتون اول ویدیو گفتم داره خیلی شهرت داره و خیلی هم پرطرف داره یعنی 
یعنی چی؟ اسکی یعنی قدیمی، شهر یعنی شهر، یعنی شهر قدیمی. یعنی خیلی قدمت داره، خیلی تاریخیه و بیشتر این شهر پس از ویرانی جنگ استقلال ترکیه یعنی تو سال 1919 تا 1922 بازسازی شده. اسکی شهی به دو بخش تجاری و مسکونی تقسیم شده که قسمت صنعتیش توی زمین های کم ارتفاع و قسمت مسکونیش توی ارتفاعات بالاتر هستش که این شهر یکی از مراکز مهم صنعتی ترکیه هستش که در اینجا قند و منسوجات و دستگاه ها و ماشینالات راهن و کشاورزی تولید میشه و کارگاه های هواپیمایی هم توی همین شهر هست. راهنی استانبول و آنکاره هستش یعنی دقیقا بین این دوتا شهر خیلی مهم ترکیه واقع شده شما هم از استانبول هم از آنکارا به راحتی میتونید به این شهر سفر کنید هم با اتوبوس که میتونید برید اتوگار یعنی ترمینال اتوبوس رانی و با اتوبوس بیاید هم میتونید برید هیزلی ترم یعنی قطار سریع سه و تقریبا یک ساعت و نیم راهه چه از استانبول چه از آنکارا تقریبا بین یک ساعت و نیم تا دو ساعت راهه که میتونید بیاید و در ایستگاه راه هم اینجا پیاده بشید و کل شهر رو بگردید حمل و نقل داخل شهری اینجا شما هم میتونید از تراموا استفاده کنید چون این شهر جزء شهریه که تراموا داره هم میتونید از اتوبوس و تاکسی و مینی بوس و همه اینا استفاده کنید به غیر از تاکسی که خب شما وچه نقد پرداخت میکنید برای تراموا و اتوبوس میتونید از اسکارت استفاده کنید چون در واقع کارتی که اینجا شما برای تراموا اینا استفاده میکنید اول اسکیشه ای رو برداشتن و اسمش اسکارت هستش مال استانبول توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم استانبول کارته توی اسکیشه کلی جای دیدنی داره حالا فاکتور از منطقه آدالار که یه منطقه خیلی پر جنب و جوشه به خاطر کافه ها و رستورانایی که داره و به خاطر همین رودخونه خوشگلی که داره مناطق دیدنی دیگه ای هم داره مثل پارک سازووا که به پارک سیندرلا هم معروف هستش باغ ژاپنی ها کلی موزه های مختلف که از معروف ترینش موزه مومی هستش یه موزه ماشین که مربوط به اولین ماشین ساخت ترکیه که خود ترک ها ساختن ولی به تولید انبوه نرسید بنا به دلیلی قبلا رفتیم ویدیوش گرفتیم حتما لینکش این بالا براتون میذارم برید اونم ببینید و کلی موزه دیگه توی این شهر هستش مسجدای تاریخی و مرکز خرید صنایع دستی و صنایع قدیمی بعد دیگه جونم براتون بگه کلی جاهای دیدنی داره دیگه کوچه بار داره و حسابی میتونید بیاید اینجا و تفریح کنید هتل و هتل آپارتمانم اینجا زیاده و میتونید استفاده کنید حتما سابسکرایب کنید چون تو روزای آینده قراره با هم دیگه بریم پارک سیندرلا رو ببینیم باغ ژاپونیا رو ببینیم و کلی ازش براتون ولاگ درست کنم اما به نظر من بیشتر ما ایرانی ها موقعی که میخوایم سفر کنیم به ترکیه فقط استانبول و آنکارا و آنتالیا و کوشادا اینا رو میریم اما این شهر هم به نظر من کلی جای دیدنی داره خیلی آرامش داره و خیلی هم خوشگله حتما یه سر به این شهر هم بیاید و حسابی اینجا رو بگردید چون خیلی طبیعت بکر و خوشگلی داره قشنگ اینگار تو بنیز ایتالیایی
اینکه کلا از سفر ترکیه فقط خریدش رو دوست دارید و دوست دارید فقط تو مرکز خریدا بشید این شهر سه تا پاساژ خیلی خوب داره یکیش همین بوینره یکیش اسپارکه و یکیش هم کاسابا که کاسابا در واقع جزء پاساژایی که توش فقط خوراکیجات و رستوران ها و کافه بارا و در واقع کلاب های خیلی خفن داره یا میخونه اینجوریه ولی برای خرید این پاساژ بوینر و پاساژ چیز خیلی خوبه ماشین اومد دنبال هم ما دیگه رفتیم امیدوارم که اطلاعاتی که راجع به این شهر بهتون داده باش دادم به دردتون بخوره و حسابی لذت برده باشید حتما کانال من سابسکرایب کنید الان لایک و یادتون نره زنگوله رو فعال کنید و با کامنتتون از من حمایت کنید فعلا تا ویدیو بعدی خدافی